国角斗，带你欣赏战争的艺术。大家好，我是二六二。记得我小的时候，看电视里的新闻报道，以色列这个国民就总是伴随着冲突、战争而出现。印象里最深的就是大街上的巴勒斯坦孩子们用石块砸以色列坦克的场面，然后以色列的坦克把炮塔一转过来，孩子们吓得赶紧跑。啊，这一幕恃强凌弱的场景，简直太形象了。所以，尽管电视报道上总是以中立的口吻，机械地叙述着双方的行动和声明，但出于同情弱者的天然心理，我们自然而然地会觉得这以色列真坏，天天欺负巴勒斯坦。这不，今年五月沉寂了许久的巴以局势再次冲上了热点。虽然是哈马斯先动的手，但以色列一还手，就又变成了欺负小朋友。国际舆论再次哗然，那巴以双方到底孰是孰非？巴以冲突又到底是个咋回事？哈、啊、哈，说到这里，很多人肯定会摇着头，太复杂，太复杂。没事今天咱就从吃瓜群众的检阅逻辑来捋，来重新认知这个发生在遥远世界中心的冲突。如果你第一次在世界地图上搜以色列，不放大一下，可能都会找不到。这个被称为袖珍超级大国的军事、经济、科技强国，其领土面积着实有点袖珍。它形状狭长，就像个蝎子一样，蝎在中东这群阿拉伯国家的石头缝里。然而，就算是这个狭长的蝎子国土，法理上也不完全属于以色列。我们放大细看。这个蝎子里有两块被虚线框起来的地方，一个叫西岸，就是约旦河西岸的简称；另一个叫加沙地带。哎，这个加沙地带就是这次用火箭弹袭击以色列的伊斯兰抵抗运动哈马斯的根据地。名义上，加沙地带和约旦河西岸都属于巴勒斯坦国，不过这个国确实至今不是那么完善，管事的扛把子主要是靠一堆有枪杆子的组织。最有名的，除了加沙地带的哈马斯，就是约旦河西岸的法塔赫了。相比之下，法塔赫显得更讲道理一些。曾于一九九三年，在美国的撮合下，与以色列达成和解。那哈马斯就不讲这一套了，他们的目标和口号就是消灭以色列，干就完了。但拿什么干嘞？卡桑火箭参商。一根管，四个一，化肥加糖就上天。穷有穷的办法，土有土的智慧。哎，你还真别说，自二零零一年首次推出以来，卡桑火箭已经经历了多轮升级换代，尺寸、质量、射程都在步步提升。现在他们已经搞到了一些更专业的火箭，不过卡桑还是主力。当然了，这种火箭肯定是没啥准头的，上天就做布朗运动。不过哈马斯也不在乎，只要足够便宜就行。日本只要八百美元。相比之下，以色列用来防御卡桑火箭的铁穹系统，一枚拦截导弹就要两万美元。你看这嗖嗖嗖的放烟花，拦半天都是八百、两万、八百、两万，就这样一周打了。我看报道，少的说一千五百枚，多的有说是四千三百枚。面对这样的袭击，以色列当然不会坐以待毙，反击报复，立即开始打，给我狠狠的打。然而这哈马斯往平民堆里一缩，呃，摩西摩西，导弹马上炸你家，赶紧闪开。哪尼？总之，对以色列人来说，火力不是问题。美国人祖传的一千磅航母都能给你炸沉了，装了制导。就是捷达姆，定点拆楼，轻轻松松。如果要附带伤害更小、更外科手术般的精确打击，还有灵巧炸弹、挂满、量管够，反正制空权都是以色列的，随便炸，想炸了就炸了啊！一顿噼里啪啦之后，造成加沙地带的平民死亡二百四十八人，超过一千九百人受伤。清楚的哈马斯人员，以色列方面统计为二百二十五人，哈马斯方面承认为二十人，而以色列这边平民死亡十一人，受伤一百一十四人，士兵死亡一人，受伤三人，所以双方的交换比算上平民为一比二十。如果单算军队，基本是单方面屠戮了。其实往前翻一翻，近十年来巴以冲突中的伤亡也基本差不多都是这个比例。啊，很明显，正眼方根本就不是一个量级的对手哎。如果说以色列的战斗力是一百，哈马斯什么的战斗力就只有五了。这么差的游戏体验，为什么还要打呢
。这次巴以双方互炸的起因是什么呢？直接导火索是五月十日发生在耶路撒冷圣殿山的阿克萨清真寺的冲突。哦哟，这名字一听就是个宗教圣地。再一看这地图，这么多不同宗教扎堆，有矛盾完全不奇怪啊！就像我们在网上。天天都能看到对别人三观不正的指责，对吧？信仰不同，怎么愉快的玩耍？不过这种局面也不是第一天了，怎么这次事儿又搞大了呢？原来这次以色列警察亲自下场，还冲进了清真寺这么神圣的地方。本来这个巴以民众啊，脸边嘴炮加肉搏，牙齿加拳头，公平对战。这下子好，来了一帮枪杆子，不讲武德啊！哦，正常国家遇到这种民众私斗，警察下场武力一维稳，事也就过去了。但在这里不一样，以色列警察当然是帮着以色列人了，而巴勒斯坦，好吧，还有哈马斯，哈马斯就放狠话了，向以色列发出了最后通牒：五月十日晚六点还不将警察撤出清真寺，我就，你就怎么样？有胆你试试，试试就试试。于是乎，就有了这次网上疯传的高成本焰火了。当然，哈马斯向以色列射火箭弹不是第一次了，规模较大的有2008、2014、2019这几次。当然，每一次以色列都会加倍奉还，跟这次一样。还研制出了铁穹防御系统，虽然说是低配版的爱国者，但从效果来看还不错。毕竟对面也是低配版的飞毛腿。那除了走空中，哈马斯也尝试从陆路向以色列搞袭击。于是乎，以色列索性直接建隔离墙，把加沙的边境给封了。那哈马斯的应对之策就是挖地刀。那回到这次巴以冲突的起因，双方为什么火气大了，开始闹了呢？因为一起房地产纠纷。哪尼？简单来说，就是以色列的高等法院在东耶路撒冷的土地所有权问题上拉偏架，那可不嘛！以色列政府当然向着犹太人了，你巴勒斯坦人又没自己的国家，有吗？总之，在约旦河西岸这片划给巴勒斯坦国的土地上，以色列人使用建立犹太人定居点的方式，不断蚕食、统化这片区域。当这里的居民犹太人占多数的时候，那跟以色列国土有什么区别呢？那么问题来了，住在这片领土上的巴勒斯坦人是不是你以色列的国民呢？遇到与犹太人的纠纷，你作为官方暴力垄断机构、仲裁执法机构，拉不拉偏家？事实证明，还是拉的。所以巴勒斯坦人就抗议啊，又实质巴以双方的节庆活动，一系列冲突。就此爆发。当这次的十日焰火停放过后，双方都宣布自己取得了胜利。哎，真的是双赢吗？正所谓“兴百姓苦，亡百姓苦”，这种不讲武德的武装冲突，死伤最多的还是老百姓。对双方来说，还不都是双输，哪有赢家？但你转眼一看，双方的领导。可还真都是双赢。以色列总理内塔尼亚胡去年深陷腐败指控，成为以色列首位接受司法审理的在任总理。如果罪名成立，他可能要坐十年牢。随着总理声望大跌，民意支持率下降，之前在其手下做国防部长的拉夫塔利贝利特，今年也竞选参政，还联合了一个叫联合阿拉伯名单的政党，形成同盟。这要是成了，对以色列政坛来说。将是划时代的，届时犹太人和阿拉伯人联合执政以色列这个国家将有望实现。吊诡的是，这位前国防部长还是新右翼政党，不知道葫芦里卖的什么药。总之，这种世界大同的理想对一部分人很有吸引力，当然也会遭到另一部分人的强烈反对。但不管怎么说，肯定是对现任总理内塔尼亚胡构成强大威胁的竞争对手。那瓦解这种政敌民意基础的最好办法，当然就是让巴以冲突再起了。这一下子，两个民族仇恨再起，众人热血上头。总理内塔尼亚胡则成了在危机时刻护民御敌的英雄。那另一边，对哈马斯而言就更划算了。仇恨是自己组织最好的粘合剂和驱动力。试想，以色列真的让所有巴勒斯坦人成为自己国家合法？平等、不受歧视的公民，那谁还参加哈马斯啊？所以以色列对加沙越封锁，加沙经济越凋敝，越民不聊生，哈马斯就越有市场。
，活不下去，都怪以色列，干他丫的！这样，哈马斯的火箭弹打过去，炸没炸死几个以色列人不重要，重要的是以色列人的轰炸还回来，炸死了一堆加沙平民，对吧？仇恨值又拉满，倒下一个勇士，又有十个田商，于是乎，哈马斯也实现了组织的可持续发展。你看，这不就双赢了吗？从以色列建国到历次中东战争，在这巴掌大的蝎子型土地上，以色列和巴勒斯坦的领土也是此消彼长。事实上，在周边阿拉伯国家围攻以色列的过程中，以色列一度逆袭反推，将自己的领土扩大了一圈。不过，最后迫于国际压力，又吐了出来，换取与邻国的和解。对阿拉伯国家来说，啊，说好听叫和解，说不好听就是打服了。一九七三年的第四次中东战争是阿拉伯国家们最后一次拥有消灭以色列的机会，无奈失败。到一九八二年第五次中东战争入侵黎巴嫩时，从纯军事角度而言，那基本就是吊打了。所以后面的一系列冲突都不能称之为战争了，因为以色列周边已经找不到一个能在军事上与其势均力敌的对手了，真可谓拳打南山敬老院，脚踩北海幼儿园。一旦有威胁他的力量出现，他都会先发制人。比如一九八一年六月的巴比伦行动，直接用战机跨国长途奔袭，摧毁了伊拉克的核反应堆。二零零七年又如法炮制打掉了叙利亚的核设施。这样，以色列就保持着作为中东地区唯一拥有核武器的国家的存在。另外，伊朗搞核设施，以色列也想炸，只是介于一是离得远，二是藏得深，一直还没动手。这样，以色列就成了中东地区唯一拥有核武器的国家了。说到这里，我们就要重新定位一下以色列这个国家在中东地区的地位了，绝对不是像它法理上的领土那么小一丁点啊！如果没有现代国际社会的制约，放手让以色列凭借自己的军事实力扩张，那统一整个中东地区完全没有问题。到时候就会形成一个横跨欧亚非。类似于古代波斯帝国那样的大帝国啊，还有伊朗哭晕在厕所。你别说伊朗了，什么沙特、土耳其这种看上去体量都不小的国家，真的都不是以色列的对手。且不说曾经的实战表现，以色列手里可是有着一堆战术核武器的哦，不光是那种躺在发射井里的，而是可以直接用于战场的。你怎么打？所以实际能制约以色列的是世界上其他超级大国。大家嘴上还是讲道义的，对吧？所以你以色列也不能太乱来。一九八二年入侵黎巴嫩期间，以色列军队就曾协助黎巴嫩长江党进行过贝鲁特难民营大屠杀。那这过程就是别人杀，他放哨，加堵门，加照明打光。被屠杀的包括巴勒斯坦人和黎巴嫩的什叶派穆斯林。不同口径统计的遇难人数从八百。到三千不等。不过，联合国代表大会已将此事件定义为种族清洗，而以色列政府则推脱说，自己只对这起大屠杀负有间接责任，毕竟没亲自动手。这说明什么？说明以色列心底还是很有杀光这些敌人的冲动的，他也确实有这个能力。但是，慑于国际舆论压力，又不敢太露骨，太脏自己的手。这就形成了我们现在看到的这种状况：敌人露头打一打，敌人缩到人民群众的汪洋大海里，他也不能搞人类清除计划，对吧？那他的那些敌人们呢？消灭以色列，消灭以色列，光喊口号没用啊！你消灭得了吗？一九五九年成立的巴勒斯坦解放组织法塔赫曾经也很激进，跟以色列斗了三十年，周边国家寄生了一圈，最终以色列没灭掉，自己却无路可走了，那咋办？和谈呗，那以色列答应吗？于是乎，经过一九八七到一九九三年期间的第一次巴勒斯坦大起义过后，巴以双方终于和谈了，并签署了奥斯陆协议。这时候，承认法塔赫对巴勒斯坦的合法领导，其实对以色列来说是降低了自己的治理成本。毕竟，你们巴勒斯坦人有个头还能谈，没个头遍地起誓，咋办？毕竟又不能全杀光了，对吧？这下好，巴勒斯坦人有合法的头了。和平的曙光是不是就降临了呢？呵呵，一个以激进主张起家的组织，一旦他要搞和平了，那就会瞬间失去民意基础。人家跟着你是来闹革命的，你这下子好搞绥靖了。
，所以什么阿克萨灭世女啊，就分离出来单干了。像什么哈马斯啊、杰哈德啊等激进组织，纷纷表示坚决不承认什么奥斯陆协定，坚决要跟你以色列干到底。好，讲得好，牛逼，提气，就跟着你干了。所以，大起义士才成立的新秀组织哈马斯，趁此机会收割了一大票粉丝，后来居上，成了巴勒斯坦最大的枪杆子。而以色列这边也一样，鹰派万人打 call， 鸽派千夫唾弃。以色列总理拉宾在签订奥斯陆协定两年后，一九九五年十一月就被一个极右翼激进犹太主义分子给刺杀了。好了，这一下子大家都看明白了，谁怂谁不讨好啊？来干呗！两千年到两千零五年，又爆发了第二次巴勒斯坦大起义，跟以色列人干还觉得不过瘾，巴勒斯坦内部也在干。二零零七年，哈马斯通过加沙之战，将法塔赫势力赶出了加沙地带，这样巴勒斯坦的两块飞地领土事实上已经分裂了。然后，二零一一年、二零一七年，法塔赫和哈马斯两派代表又跑到埃及首都开罗去谈判扯皮，好像又和解了。哎呀，我们不去管他。你不能忘了你的初心，不能对不起你的口号。法塔赫逝世就是前车之鉴，所以对哈马斯盘踞的这块小小的加沙地带，打，往死里打，好像又不能往死里打哦，不然国际社会又要逼逼。你看这坦克开过去就被你们借位拍照片搞宣传，那就索性从加沙撤出来，物理为之。路上建墙，海上封锁，哎，好像又没围死哦，与埃及接壤的这里还留着个口子呢。没错，跑吧跑吧，去埃及！你国际社会不是不承认加沙地带是我以色列领土吗？无所谓，我得不到的，最好让它变成无人区，省得哈马斯在这里养蛊闹事埃及一看，你这祸水吸引的，别过来，别过来！前车之鉴还历历在目呢。当年法塔赫流亡到约旦就差点鸠占鹊巢，流窜到黎巴嫩又让黎巴嫩打成了一锅粥。这次我埃及才不受这个瘟神呢。啊，看来相比于宗教认同，国家秩序还是更香啊。所以捋到这里，如果从最广大底层民众的生活福祉、纯物质生活品质的角度出发，解决巴以冲突最好的方法，就是让以色列把巴勒斯坦给吞了，或者讲得好听点，叫巴以合并，搞个什么巴以共和国，类似以前奥匈帝国那种。事实上，现在以色列国内的阿拉伯裔人口已经超过百分之二十了。它早已经不是一个纯粹的犹太人国家了，让人口比例再变一变，又有什么关系呢？是心理认同上的坎过不去，还是长久以来的仇恨对抗，已经形成了一种让某一部分人卷入其路径依赖的产业呢？啊，讲到这里，肯定很多人要说了，民族认同、宗教信仰，那可是绝对的，双方不一样就是不一样，怎么愉快的玩耍？那我就要问了，民族、宗教。又到底是什么呢？我想这个问题，与其用干巴巴的概念回答，不如去考察一下犹太人的历史，绝对是理解这两个概念的绝好案例。所以下期咱就来一起捋一捋这个背负着万千形容词的神秘民族的前世今生。好了，本期大国决斗就到这里，别忘了素质三连哦，让我们下期再见。